আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জেরান্ড এবং এটা কিভাবে আমরা চিনবো এবং এটার আইডেন্টিফিকেশন গঠন সবকিছু আমরা আজকে লেকচার থেকে জানতে পারব তো প্রথমে আমরা একটি বিষয় জেনে নেই যে বইতে কি আছে সেটা একটু জেনে নেই সেটা হচ্ছে জে ভার প্লাস আইএনজি নাউনের কাজ করে মূলত জে ভার প্লাস আইএনজি নাউনের কাজ করে ওই ভার প্লাস আইএনজি হচ্ছে জেরান্ড তাহলে এটা হচ্ছে মূল ডেফিনেশন যে জে ভার প্লাস আইএনজি নাউনের কাজ করে ওই ভার প্লাস আইএনজি হচ্ছে জিরান্ড আর জিরান্ডের গঠন হবে কি আমরা জানি আগে থেকে ভার্বের সাথে যখন আইএনজি যোগ করব যেমন ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত ফর্ম বাক্যে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে জিরান্ড বলে আর একটা ডিফিনেশন আমরা পাচ্ছি যে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যুক্ত ফর্ম বাক্যে যখন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে জিরান্ড এখন এখানে আমরা এক কথায় দেখে নিব যে কত জায়গায় জিরান্ড হতে পারে ঠিক আছে তো প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিরান্ড হতে পারে সাবজেক্ট হিসেবে জিরান্ড ব্যবহৃত হতে পারে তাহলে এই পয়েন্ট সবার আগে আমাকে দেখতে হবে সাবজেক্ট হিসেবে জিরান্ড ব্যবহৃত হতে পারে যেমন সুইমিং ইজ গুড ফর হেলথ দেখো এই বাক্যে সাবজেক্ট কোনটা দেখো সুইমিং যেহেতু সাবজেক্ট আমরা জানি যে আগের ক্লাস গুলো থেকে যারা আমার প্রথম থেকে সবগুলো ক্লাস করেছো তোমরা জানো যে এই সাবজেক্ট মানেই হচ্ছে নাউন তাহলে এখানে সুইমিং টি নাউনের কাজ করেছে এই ভার প্লাস আইনজি তাহলে এখানে নাউনের কাজ করেছে যেহেতু এই ভার প্লাস আইনজি সাবজেক্ট তার মানে এটা নাউন আর যেহেতু এটা নাউন এই কারণে এটার আরেকটি নাম হচ্ছে জিরান্ড তাহলে আমরা পেলাম জিরান্ড ভার প্লাস আইএনজি কিন্তু সে যদি নাউনের কাজ করে তাহলে সেটা জিরান্ড হবে নাউন মানে সাবজেক্টের কাজ আমরা একটা জানলাম নাউন কি কি কাজ করে সেটা আগের ভিডিও গুলো যদি তোমরা দেখো প্রথম দিকের ভিডিও গুলো যদি দেখো পার্টস অফিসে তাহলে সেখানে নাউন কোথায় কোথায় বসতে পারে এটার একটা ভিডিও আছে এবং এটা তোমার পার্টস অফিস আইডেন্টিফিকেশনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা কি পেলাম সুইমিং ইজ গুড ফর হেলথ তবু আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখো সুইমিং ইজ গুড ফর হেলথ এখানে আমরা যে জিনিসটি পাচ্ছি এই ব্যাকের সাবজেক্ট হচ্ছে সুইমিং তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা যে আইনজি পাবো সেটা জিরান্ড এক দুই নাম্বার আমরা পাবো যে যদি কোনো ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন এই এনজয় এনজয় ভার্বটা হচ্ছে একটা ট্রানজেটিভ ভার্ব এই এনজয় ভার্বটা একটা ট্রানজেটিভ ভার্ব কি এনজয় করি তাহলে আমরা বলি যে সুইমিংটা এনজয় করি তাহলে এটা হচ্ছে এই এনজয় ভার্বের অবজেক্ট কোন ভার প্লাস আইনজি যখন কোন ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে তখনও সেটা কি হয়ে যাবে জিরান্ড হয়ে যাবে তাহলে কোন ভার্বের পর যখন এই ভার প্লাস আইনজি হিসেবে কাজ করবে তখন সেটা কি হয়ে যাবে অবজেক্ট যদি কোনো ভার প্লাস আইনজি হয় তাহলে সেটাও জিরান্ড হয়ে যাবে তাহলে জিরান্ডকে আমরা দুটি স্থানে পেলাম এক হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে আরেকটি হচ্ছে ট্রানজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে কারণ আমরা জানি অন্য কোনো ভার্বের অবজেক্ট থাকে না শুধুমাত্র ট্রানজেটিভ ভার্বেরই অবজেক্ট থাকে তাহলে এই যে এনজয় এই এনজয় ভার্বটা একটা ট্রানজেটিভ ভার্ব এবং এই এনজয়ের পরে যখন এই আইনজিটা ব্যবহার করলাম আমরা কারণ এই এনজয় এমন একটি ভার্ব যার পরে আমরা টু ব্যবহার করতে পারি না এটা একটু মাথা রাখতে হবে এরকম কিছু ট্রানজেটিভ ভার্ব আছে যার পরে আমরা টু ব্যবহার করতে পারি না সরাসরি আমরা আইনজি ব্যবহার করব ওইটা কিন্তু জিরান তাহলে দুটো জিনিস জানলাম একটা হচ্ছে সাবজেক্ট এবং আরেকটা হচ্ছে অবজেক্ট তিন নাম্বার হচ্ছে আমরা বেসিক ক্লাস থেকে জানি যে প্রিপোজিশনের পরে সবসময় নাউন বসে তো নাউন মানে এখানে প্রিপোজিশনের পরে তাহলে কি বসেছে আইএনজি বসেছে তাহলে এটাও জিরান তাহলে জিরান কে আমরা কোথায় পেলাম দেখো সাবজেক্ট হিসেবে অবজেক্ট হিসেবে প্রিপোজিশনের পরে তিনটি জায়গায় দেখো আমরা জিরান কে পেয়ে গেলাম তাহলে খুব অল্প ছোট্ট একটা লেকচার ভালো করে বুঝলেই তুমি জিরান্ড আইডেন্টিফিকেশনটা বুঝতে পারবে এবং এরপরে পার্টিসিপলটাও তুমি খুব সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবে এরপরে দেখো মাই হবি ইজ সুইমিং একটু খেয়াল করে দেখো যে এই সুইমিংটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট বুঝবো কিভাবে যে যেটাই মাই হবি সেটাই মূলত সুইমিং এটাকে আমি উল্টিও লিখতে পারি সুইমিং ইজ মাই হবি তাহলে এটাই হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট আমরা জানি কমপ্লিমেন্ট রেফার্স টু দা সাবজেক্ট তাহলে যেটাই মাই হবি সেটাই সুইমিং যেটাই সুইমিং সেটাই মাই হবি এই সুইমিংটাকে তখন আমরা কি বলবো জিরান বলবো তাহলে আমরা চারটি স্থানে পেলাম এখানে সাবজেক্ট হিসেবে অবজেক্ট হিসেবে প্রিপোজিশনের পরে এবং কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এবং কমপ্লিমেন্ট হিসেবে তবু আমরা একটু দেখে নিয়ে আবার দেখো বই থেকে একটু দেখি এই যে দেখো সাবজেক্ট হিসেবে সুইমিং ইজ গুড ফর হেলথ একই ভাবে অবজেক্ট হিসেবে দেখো আই এনজয় সুইমিং ইন দা রিভার তাহলে এটা অবজেক্ট হিসেবে এই যে ভার প্লাস আইনজি এখানে যেটা তোমরা যে ভার প্লাস আইনজিটা দেখতে পাচ্ছ এটা জিরান্ড এবং সুইমিং এটাও জিরান্ড একইভাবে আরো দুটি ব্যবহার পরে আছে দেখো এই যে কমপ্লিমেন্ট একটা হচ্ছে তোমার প্রিপোজিশনের পরে এই যে আই ওয়েন দেয়ার ফর সুইমিং এই যে দেখো ফর সুইমিং এটা প্রিপোজিশনের পরে ভার প্লাস আইনজি তাহলে এটাও জিরান্ড প্রিপোজিশনের পরে যেহেতু ভার প্লাস আইনজি এটাও জিরান্ড একইভাবে কমপ্লিমেন্ট যেটা আমরা ওখানে দেখলাম সেটা এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি মাই হবি
তাহলে ওয়াকিং স্টিক কে আমরা ঘুরিয়ে কি লিখবো দেখো স্টিক ফর ওয়াকিং তাহলে এখানে ওয়াকিং টা হাঁটার অত স্টিক এটা কখনো বলার সুযোগ নাই হাঁটার অত স্টিক এটা বলার সুযোগ নাই ঠিক আছে দেখো আর এটাকে তুমি কন্টিনিউস করতে পারবে না যে স্টিক ইজ ওয়াকিং এটাও বলতে পারবো না আমি তার মানে এই ওয়াকিং টা হচ্ছে আসলে একটা কম্পাউন্ড নাউন এর অংশ তাহলে এই ওয়াকিং টা এখানে হচ্ছে মূলত জিরান তবে যখন তুমি আইডেন্টিফিকেশনে যাবে তখন এটা ফাংশনালি পার্টিসিপেল হতে পারে ঠিক আছে মানে এজিরিভ হতে পারে কিন্তু ফর্মালি এটা অবশ্যই কি হয়ে যাবে এটা একটা জিরান তারপর আর একটা জিনিস পাবো আমরা জিরান ইংরেজি ভাষায় কিছু নির্দিষ্ট এক্সপ্রেশন আছে সেটা বইতে তুমি আরো বিস্তারিত পাবে জাস্ট আমি লেকচারটা দিয়ে দিচ্ছি পরে তোমরা বইটা পড়ে নিবে আরো কিছু এক্সপ্রেশন আছে যে এক্সপ্রেশনের পরে যে আইন যেটা থাকি সেটাও জিরান যেমন ইট ইজ নো ইউজ আস্কিং এই আস্কিং টাও দেখো তাহলে এটাও কি হয়ে যাচ্ছে এটাও আমরা জেনে যাচ্ছি এটা একটা জিরান কেন এটা জিরান কারণ হচ্ছে এই যে এক্সপ্রেশন গুলো তোমাকে আলাদা ভাবে জানতে হবে যে এই এক্সপ্রেশন গুলোর পরে যে আইনজি গুলো হয় সেটাও মূলত নাউনের মধ্যেই কাজ করে তখন এটাকে আমরা কি বলবো জিরান তাহলে আমরা আশা করি তোমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছো জিরান আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব তবুও আমরা একটু আসো এখানে একটু দেখে নিয়ে দেখো এই যে দেখো এখানে দেয়া আছে এই যে এখানে এই চারটা তোমরা একটু দেখে নিবা তালি হয়ে যাবে সাবজেক্ট হিসেবে অবজেক্ট হিসেবে মানে জিরান কোথায় কোথায় বসতে পারে সাবজেক্ট হিসেবে অবজেক্ট হিসেবে প্রেপোজিশনের পরে বা অবজেক্ট অফ প্রেপোজিশন কমপ্লিমেন্ট হিসেবে পার্ট অফ কম্পাউন্ড নাউন এখানে আরেকটা কম্পাউন্ড নাউন উদাহরণ আছে দেখো সুইমিং পুল এটা বুঝবা কিভাবে পুল ফর সুইমিং পুল ইজ সুইমিং বলা যাবে না মানে পুল কখনো সাঁতার কাটতে পারে না তাহলে যেটা পার্টিসিপেল ওটাকে তুমি কন্টিনিউস করতে পারবে যেমন ফ্লাইং বার্ড তুমি বলতে পারো বার্ড ইজ ফ্লাইং বার্ড ইজ ফ্লাইং রানিং ট্রেন ট্রেন ইজ রানিং কিন্তু এটা ব্যবহার করা যাবে না তাহলে আমরা এই সুইমিংটাকেও আমরা পাবো এটা হচ্ছে জিরান এবং এই আস্কিং টা এটাও হচ্ছে জিরান তাহলে আমরা জিরান কোথায় কোথায় এটা বুঝতে পারবো এখানে আরো অনেকগুলো উদাহরণ আছে তোমরা একটু পরে দেখে নিও ওয়াকিং ইজ গুড এক্সারসাইজ বেগিং ইজ ইট ইজ গ্রেসফুল জব স্মোকিং সাবজেক্ট এগুলো সাবজেক্ট মানে এগুলো জিরান তাহলে এখানে আরো অনেকগুলো উদাহরণ আছে এই উদাহরণগুলো তোমরা পরে বই থেকে বই যাদের কাছে বই আছে তারা বইটা একটু ভালো করে পড়বা তাহলে তোমরা তো মোটামুটি আরো যে কনফিউশন গুলো আছে সেই কনফিউশন গুলো থাকবে না এই যে ট্রানজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে দেখো আই এনজয় সুইমিং হি লাইক সিঙ্গিং এই যে এরকম কিছু ভার্ব আছে এই ভার্বগুলো তুমি পড়ে ফেলবা এই ভার্বগুলোর পর অবজেক্ট হিসেবে সাধারণত জিরান ব্যবহৃত হয় এই ভার্বগুলোর পরে যদি অবজেক্ট হিসেবে কখনো ভার প্লাস আইনজি আসে তাহলে সেটা মূলত জিরান এই ভার্বগুলো তুমি নিজে নিজে একটু পড়ে নিবা যে কোন কোন ভার্ব আছে এখানে একটু দেখবা তাহলে তোমাদের জন্য সহজ হবে দেন প্রিপোজিশনের পরে যে আইনজি এটাও জিরান বাই ওয়ার্কিং হার্ড উইদাউট সুইমিং ঠিক আছে তারপর ইন সুইমিং দেখো অফ রিডিং এই প্রিপোজিশনের পরে যে আইনজি গুলো এগুলো সবগুলো আমরা কি পাবো তাহলে এগুলো সবগুলো আমরা জিরান হিসেবে পাবো ওকে তাহলে এটাও পেলাম আমরা এখানে এই বিষয়টি আমরা এখানে পেলাম প্রিপোজিশনের পর তারপরে যেটা হতে পারে দেখো কম্পাউন্ড নাউন এর অংশ এখানেও আছে দেখো জিরান ডাক্তার ফ্রেজাল ভার্ব এটাও তুমি একইভাবে প্রিপোজিশনটাও ধরতে পারো বাট অনেকে গিভ আপ টাই ধরে স্মোকিং এটাও অবজেক্ট ট্রানজেট এবার কি বাদ দিব কি ত্যাগ করবো স্মোকিং এটাও একদম এই যে দেখো প্রিপোজিশনের পরেও এবং অবজেক্ট হিসেবেও ধরতে পারো এটা তাহলে তোমার জন্য সহজ হবে এখানে প্রত্যেকে যে একটা প্রিপোজিশন আছে এটা চেনার জন্য বুঝতে পারবা মূলত এগুলো ফ্রেজাল ভার্ব মূলত এগুলো ফ্রেজাল ভার্ব এই ফ্রেজাল ভার্ব গুলোর পরেও যখন তুমি ভার প্লাস আইনজি থাকবে তখনও সেটা মূলত জিরান এই যে ফ্রেজাল ভার্ব গুলো এখানে দেয়া আছে প্রিপোজিশন সহই দেয়া আছে দেখবা এটা একটু পড়ে নিবা দেয়া আছে এখানে তারপরে যে কম্পাউন্ড নাউন লুকিং গ্লাস গ্লাস তো লুকিং করছে না ঠিক আছে তাহলে লুকিং এটাও একটা কম্পাউন্ড নাউন এর অংশ রাইটিং পেন কম্পাউন্ড নাউন এর অংশ ঠিক আছে তাহলে কম্পাউন্ড নাউন এর অংশগুলো সবসময় কি হয়ে যাবে তোমার জিরান্ড হয়ে যাবে এর জন্য ইসে সুইমিং ড্রাইভিং লেসন সুইমিং পুল রানিং শুজ এরকম দেয়া আছে তাহলে এগুলো সবগুলোই হচ্ছে তোমার জিরান্ড আচ্ছা এরপরে দেখো যে আমরা যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে দেখো আহ জিরান্ড আফটার সাম এক্সপ্রেশন এই এক্সপ্রেশন গুলো একটু পড়ে নিবা যে ক্যান নট স্ট্যান্ড ক্যান নট হেল্প ইট ইজ নো ইউজ নো গুড এই এক্সপ্রেশন গুলো পরে যে আইনজি গুলো আছে এই যে হেল্পিং ইউজ ইট ইজ নো গুড ফলোইং ইট ইজ নো ইউজ হেল্পিং এগুলো মূলত জিরান্ড আচ্ছা এবার দেখবা যে এখানে বইতে আরেকটা জিনিস দেয়া আছে তোমার এক্সক্লুসিভ নোট ফ্রম অক্সফোর্ড গাইড টু প্যাটার্ন ইংলিশ জন ইস্টুড এর বই থেকে তোমার এই জিরান কোথায় কোথায় হতে পারে তার বইতে কিছু জিনিস দেয়া আছে আমি এখানে উদাহ মানে রেফারেন্স হিসেবে দিয়েছি তোমরা দেখতে পারো যে দেখো এখানে সাবজেক্ট হিসেবে জিরান্ড এর ব্যবহার দেখিয়েছে সাবজেক্ট হিসেবে এটা জিরান্ড এর ব্যবহার দেখিয়েছে এই যে প্রেপোজিশনের পরে দেখিয়েছে তার
আর আইএনজি মানে নাউন মানে সেটা জিরান নাউন মানে সেটা জিরান তো এটাও এখানে উল্লেখ করা আছে এই টিপটা একটু দেখে নিবা তোমরা এখানেও আরেকটা রেফারেন্স দেয়া আছে এই রেফারেন্স গুলো তুমি দেখলে তোমার আরো একটু আত্মবিশ্বাস বাড়বে তাহলে চলো এবার আমরা পার্টিসিপল দেখে আসি পার্টিসিপলটা বুঝবো কিভাবে মূলত পার্টিসিপল হচ্ছে যেটা নাউন না তাহলে নাউন না বলতে আমরা কি কি বুঝবো একটু খেয়াল করে দেখো যে আইএনজি গুলো এই যে যে আইএনজি গুলো সাধারণত কিসের কাজ করে ভার প্লাস আইএনজি যখন ভার বেজিরি বা অ্যাডভার্ব এর কাজ করে তখন সেটা পার্টিসিপল হয়ে যায় তাহলে এটা বুঝবো কিভাবে আমি একটু তোমাদের বুঝাচ্ছি যেমন দা ম্যান ইজ ওয়াজ সুইমিং এই যে সুইমিংটা দেখতে পাচ্ছ এই সুইমিংটা কিন্তু এখানে কোন অ্যাজিরিপ না এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স গঠনে যে আইএনজিটা ব্যবহার করা হয় ওটা কিন্তু একটা পার্টিসিপল মনে রাখবা কন্টিনিউয়াস টেন্স গঠনে যে আইএনজিটা ব্যবহার করা হয় ওটা কিন্তু পার্টিসিপল ঠিক আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে এই সুইমিংটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এখানে কিন্তু আবার অ্যাজিরিপ না আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে ভার প্লাস আইএনজি যখন অ্যাজিরিপ এর কাজ করে তখনই একমাত্র সেটা পার্টিসিপল হয় তাই কথাটি ভুল মনে রাখতে হবে আরো অনেকগুলো ক্ষেত্রে পার্টিসিপল ব্যবহৃত হতে পারে এর এক নাম্বার আমি বলেছি হচ্ছে যে যদি কন্টিনিউয়াস টেন্স এর যে আইএনজিটা সেটা পার্টিসিপল এরপরে দেখো যে ভার প্লাস এনজি এজিপের কাজ করে সেটা তো ডেফিনেটলি অবশ্যই কি হয়ে যাবে সেটা পার্টিসিপল যেমন এই ফ্লাইং বার্ড দেখো আমি এখানে একটা সহজ করে দিতে পারি বার্ড ইজ ফ্লাইং দেখো আমি বলতে পারবো যেটা কম্পাউন্ড নাউন না কম্পাউন্ড নাউন হলে তুমি এটা করতে পারতো না ঠিক আছে যেমন সুইমিং পুল পুল ফর সুইমিং বলতে হবে পুল ইজ সুইমিং বলা যাবে না কিন্তু বার্ড ইজ ফ্লাইং এটা বলা যাবে একই ভাবে দেখো এটা অ্যাডভার্বের কাজ করছে যদিও এটা বানানটা ভুলে গেছে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবে বইতে এই আমাদের বইতে বানানটা একটু প্রবলেম আছে এটা একটু দেখে নিবে তাহলে দা বেবি কেম টু মি জাম্পিং তাহলে দা বেবি কেম টু মি লাফিং বা দা বেবি কেম টু ইটস মাদার লাফিং ঠিক আছে তাহলে ওই যে লাফিং টা কিভাবে আসলো সে হাসতে হাসতে আসলো নাচতে নাচতে আসলো তখন ওগুলো ওগুলো কি হয়ে যাবে তখন ওটা তোমার পার্টিসিপল হয়ে যাবে তাহলে পার্টিসিপল এর আরো তিন ধরনের তাহলে আমরা পার্টিসিপল কে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে দিতে পারি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে ভার প্লাস আইএনজি পাস পার্টিসিপল মানে ভি3 আর পারফেক্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস ভি3 তিনটা পার্টিসিপল আমরা পেয়ে গেলাম দেখো নন ফাইনাইট ভার্বের ক্লাসে তোমরা এটা পেয়েছো আর এর একটা ক্লাস মানে আগে ক্লাসটা তুমি ভালো করে দেখো তাহলে বুঝতে পারবা তাহলে ভার প্লাস আইএনজি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আবার ভি3 পাস পার্টিসিপল আর যখন পারফেক্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং প্লাস ভি3 সেটা হয়ে যাবে পারফেক্ট পার্টিসিপল তারপরে দেখো পার্টিসিপল কিসের কিসে কাজ করতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে পার্টিসিপল এটা সাধারণ ভার্বের কাজ করতে পারে কন্টিনিউয়াস টেন্সে বসে যেমন আই এম ফ্লাইং এটা হচ্ছে ফ্লাইং আর এখানে একটা কথা মনে রাখবে যে যখন ভার্ব মানে ভার প্লাস আইএনজিটা এজিরিপ এর কাজ করে এখানে এই প্লাসটা হবে না এটা আলাদা হবে যখন এই ভার প্লাস মানে ভার প্লাস আইএনজিটা মানে ভারটা পার্টিসিপল তো আইএনজিটা যখন এজিরিপ এর কাজ করে তখনও সেটা পার্টিসিপল যেমন আই সয় ফ্লাইং বার্ড এটা কিন্তু প্লাস হবে না মানে মূলত এই ভারটা মানে এই আইএনজিটা যখন এজিরিপ এর কাজ করে অথবা এই ভারটা বাদও দিয়ে দিতে পারো শুধু এজিরিপ লিখলে হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে আমি ভার্ব লিখেছি সো এখানে এজিরিপ লিখলেই হয়ে যাচ্ছে তাহলে আই সয় ফ্লাইং বার্ড এই ফ্লাইং টা এজিরিপ সো এটা পার্টিসিপল এরপর অ্যাডভার্ব যেটা আমি বলেছি দেখো মিনা কেম ড্যান্সিং কিভাবে আসলো নাস্তে নাস্তে আসলো তাহলে এটা অ্যাডভার্ব হাউ আমরা জানি চারটা প্রশ্ন করে অ্যাডভার্ব পাই when where why how এই চারটা প্রশ্ন করে অ্যাডভার্ব পেয়ে যায় তাহলে মূলত এটা অ্যাডভার্বের কাজ করেছে তাহলে যদি কোনো ভার্ব প্লাস আইএনজি ভার্বের কাজ করে তার মানে এজিরিভের কাজ করে অ্যাডভার্বের কাজ করে তাহলে সেগুলো ডেফিনেটলি পার্টিসিপল শুধু নাউনের কাজ যেটা করবে সেটা হচ্ছে জিরান দেন প্রিপজিশন অর্থাৎ কিছু পার্টিসিপল আছে মানে ভার্ব প্লাস আইএনজি আছে যেটা নিজে আবার প্রিপজিশনের কাজ করতে পারে ওটাকে পার্টিসিপল প্রিপজিশন বলা হয় পার্টিসিপল প্রিপজিশন বলা হয় ওটাকে আর এই যেমন এভরি ডিটেইল রিগার্ডিং এই যে আইএনজিটা এই রিগার্ডিং মিটিং ইজ ট্রু এই রিগার্ডিং শব্দটা মূলত একটা পার্টিসিপল প্রিপজিশন কারণ এটা ডিটেইলের সাথে মিটিং এর একটা সম্পর্ক তৈরি করে দিচ্ছে যার কারণে এটাকে বলা হয় পার্টিসিপল প্রিপজিশন তো আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা যে এভরি ডিটেইল রিগার্ডিং দা ফ্যাক্ট ইজ ট্রু মনে করো ঠিক আছে বা মিটিং ইজ ট্রু তাহলে এই পার্টিসিপল প্রিপজিশন তাহলে পার্টিসিপল আমরা তাহলে পার্টিসিপল কি কোথায় কোথায় পাচ্ছি পার্টিসিপল কন্টিনিউয়াস টেন্সে ভার্বের কাজ করে অ্যাডভার্বের কাজ করতে পারে এজিরিভের কাজ করতে পারে এমন কি সে কি এর কাজ করতে পারে দেখো প্রিপজিশনের কাজও করতে পারে প্রিপজিশনের কাজও করতে পারে এরপরে কিছু উদাহরণ আছে উদাহরণগুলো তোমরা যদি পরে মিলাও আর অনেকগুলো উদাহরণ পেয়ে যাবা এই যে এখানে কিছু জিনিস আছে একটা অক্সফোর্ডের একটা ই দেখো দা ফর্ম অফ এ ভার্ব এন্ডিং ইন আইএনজি ইন ইংলিশ হুইচ ইজ ইউজড ইন ফর্মিং কন্টিনিউয়াস টেন্স এই যে দেখছো অনেকেই আমরা এটা বলি না কন্টিনিউয়াস টেন্স যেমন আই এম থিংকিং
এখানে দেখো এই যে আই সিলেক্টেড হিম কনসিডারিং এই যে কনসিডারিং প্রিপজিশন পার্টিসিপল এই যে প্রিপজিশন এখানে পার্টিসিপল এই আইএনজি টা কিন্তু পার্টিসিপল প্রিপজিশনের কাজ করেছে একই ভাবে ওয়িং টু টা ওয়িং টু এটাকে পার্টিসিপল বলা হয় ডিউরিং কে বলা হয় মানে অনেকগুলো পার্টিসিপল প্রিপজিশন নিয়ে একটু বিস্তারিত পরে কোন একটা ক্লাস আমি তোমাদের ভিডিও আকারে আলাদা ভাবে দিয়ে দিব তাহলে যাতে তোমাদের বুঝতে সহজ হয় আর কি ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা একটা ধারণা পেলাম এরপরে আছে past participle past participle মানে তোমরা জানো যে v3 যেটা যেটা v3 এটা হচ্ছে past participle যেমন broken heart বলি আমরা কিন্তু breaking news breaking news এর present participle মানে তোমার participle এবং সেটা এজ ইট ইভ এ কাজ করেছে এবং একই ভাবে broken heart বা breaking news দুটেই একটা past participle একটা present participle contaminated water তাহলে একটা কি এটা হচ্ছে past participle এটা past participle তারপরে দেখো এখানে আরো একটা আছে যেমন পারফেক্ট পার্টিসিপল এর ব্যবহার এখানে আছে এই যে past participle দেখলা তারপরে এটা হচ্ছে পারফেক্ট ভার্বের past participle এটা ভার্বের past participle অ্যাকটিভ আছে প্যাসিভ আছে এগুলোর মধ্যে অনেক কিছু আছে আরেকটা হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস v3 এই যে হ্যাভিং প্লাস v3 দেখো এটা এইটুকু দেখলেই হয়ে যাবে এই যে হ্যাভিং প্লাস v3 টা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে হ্যাভিং প্লাস v3 এটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল এই যে হ্যাভিং প্লাস v3 এটা পারফেক্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং লস্ট এটাও পারফেক্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং রিড এটাও পারফেক্ট পার্টিসিপল তাহলে এই পার্টটা একটু ভালো করে দেখবে তাহলে তোমার জন্য সহজ হবে তাহলে এটাকে বলা হয় তখন পারফেক্ট পার্টিসিপল তাহলে পার্টিসিপলের মধ্যে আমরা অনেকগুলো ভাগ পেলাম যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল আর ইনফিনিটিভের কথাটা আমরা আগেই শিখেছি সেটা নন ফাইনাইট ভার্বের ক্লাসে তোমরা দেখেছো তো তবুও ইনফিনিটিভ সম্পর্কে আমরা সামনের ক্লাসে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব তো এই পর্যন্ত এখন থাকলো তোমরা না বুঝলে পুরো ভিডিওটা আরেকবার দেখো বইটা একবার পড়ো বই পড়ো তার সাথে ভিডিওটা মিলাও তাহলে তোমার জন্য সহজ হবে তারপরেও কিছু কিছু পয়েন্ট তোমার কাছে কঠিন লাগতে পারে সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাও তাহলে আমি তোমাদের সেই বিষয়টাও আশা করি পরবর্তী ভিডিওতে বা কোনো লেকচারে বা এই ক্লাসগুলো শেষের দিকে গিয়ে আমি এগুলো নিয়ে আবার আলোচনা করব তোমাদের যে প্রবলেমগুলো নিয়ে সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ